Siema w nowym tutorialu, w którym pomoże Wam stworzyć drogi do LSA. Na samym początku chciałbym wspomnieć, że ten pomysł wymaga dobrego komputera, więc zaczynając pierwsze co musimy zrobić, trzeba wejść w preferencje i odznaczyć opcję Frustrum Cult i zaznaczyć Only Terrain i skalę zmienić na 1. Więc Apply OK i teraz trzeba wybrać Terrain, czyli tutaj jest scenę grafa, opcję i Export Selection Files. Ja sobie tutaj do folderu już wybranego wcześniej i wymieniamy na OBJ rozszerzenie, eksportujemy i to trochę potrwa, w moim przypadku 3 minuty trwało, więc yy, przyciąłem wideo. I teraz przechodząc do Blendera, importujemy to, czyli plik, import i OBJ. Tak samo jak w poprzednim wypadku, to będzie trwało ze 3 minuty, przynajmniej u mnie tak trwało. Jak masz lepszy komputer, no to lepiej. Więc zmieniamy teraz w N end clip na dużą liczbę, żeby widzieć daleko. Dodajemy kamerę na samym początku lepiej i konfiguruję ją, czyli na początek obrót, żeby była, żeby patrzyła się w dół prosto. Czyli wszędzie 0 stopni ustawiam. O, oczywiście włączę sobie tylko grid. W kamerze ustawiamy na ortografik i w render settingsach trzeba zmienić rozdzielczość na kwadratową, czyli te same proporcje. No i jeszcze raz wejdę do kamery. Przeniosę ją teraz do góry. I trzeba zmienić właśnie tutaj rozmiar na 2048. W przypadku, gdy mapa jest 2 km na 2. Jak jest większa, to trzeba więcej. Więc przenosimy trochę wyżej, mniej więcej, żeby było równo. I teraz przychodząc do niej nic nie widać, no to tak samo w tym przypadku clipping trzeba zwiększyć. I już widać. Więc teraz można zrobić taki myk, że Wszędzie tam, gdzie najpierw zaznaczamy dwa przeciwne rogi i zaznaczymy tu, gdzie mamy drogę. Jak widać u mnie, no to nawet dosyć dobrze widać, gdzie jest droga, więc zaznaczam sobie te sektory. I teraz Ctrl I i usuwamy resztę. Tylko jeszcze mam kamerę dodaną, bo to muszę ją odznaczyć i usuwamy. Dobra, po tym wszystkim to teraz znowu zaznaczamy wszystko, oprócz kamery oczywiście, i łączymy w jeden obiekt, czyli Ctrl J. Dobra, jak to już jest gotowe, to wystarczy teraz wejść znowu w widok kamery, przejść do trybu edycji i teraz sobie trochę będzie mi zacinał program, bo to jednak trochę jest. Można widzieć już w tym momencie 3400 MB zabieramy. Przechodzę do UV Editora, dodaję teksturę. Oczywiście e, taką teksturę, e, zdjęcie satelitarne, takie jak macie mapę, czyli jak widzieliście poprzedni tutorial, więc też może się Wam przydać. Dodajemy sobie taki obrazek. Przełączę na baterię, żeby było widać i dajemy Project from View, czyli będzie nam umrzać zrobić z widoku. Jak widać jest trochę źle, trzeba dać mirror, czyli lustro, do góry nogami aby się po prostu nam dzieło e, rozłożyła teksturę i teraz jest dobrze, więc można już przejść do Object Mode, żeby mniej zacinało. Jak widać no na to jest wymruszenie lekkie. I co robimy teraz, no to dodajemy spline'a Bazer, który zaraz zmienimy jego typ spline'u na inny. Czyli włączę jeszcze X-Ray'a, żeby było widać przez ściany. No i w trybie edycji zmieniamy spline type na pole. I wtedy już można ustawić naszą drogę jak chcemy. Tylko jeszcze zmienia materiał znowu i mniej więcej na środku drogi. I tak wszędzie dalej. 
E, ekstrudujemy nasz spline W W W i subdivide to nam dzieli, jeżeli zaznaczymy 2 i spacja i smooth no to będzie nam gładsze robiło przejście między zakrętem, jeżeli coś tam się nam pokrzali więc teraz już mam to, tego splina pod tym pod naszym terenem, więc przeniosę go nad terem jest to niekonieczne, ale ja tak zrobię więc teraz można modyfikator dodać to będzie string wrap gdzie zmieniamy tutaj na project dodajmy obiekt na ten teren ustawimy negative i z zaznaczamy czyli tak jak na wideo jak widać się ładnie trzyma się terenu spajnik Więc teraz ten kursor sobie przeniosłem na środek, tworzymy sobie plane'a, czyli z tego będzie odcinek drogi. Ja stworzę akurat to mniej więcej będzie 5 na 3 metry i ważne jest, żeby go już w tym momencie oteksturować, żeby miał już nałożone tekstury, ponieważ yy, potem będzie ciężko to rozłożyć teksturę, a tak to będzie łatwiej. Byście musieli ręcznie dla każdego segmentu, a tak to będzie jeden segment i ładnie. Nowa tekstura otwieramy, wybieram z pliku. Mam sobie asfalcik, jak widać. Zaznaczę wszystko i damy sobie tutaj. O, ładnie rozciągniemy teksturę, żeby może lepiej więcej detali miała. Więc jak już to gotowe, można dodać kolejny modyfikator Array, jak widać źle się ta droga rozkłada, więc w Object Mode trzeba obrócić o 90 Ctrl A i Apply rotation, rotation Scale Rotation Scale, sorry Więc jak już mamy ten modyfikator można dodać kolejny, czyli Spline gdzie tutaj wskażemy nasz Spline, który wcześniej zrobiliśmy i przeniesiemy nasz nasz ten obiekt, naszą drogę, mniej więcej na sam początek splainu żeby ładnie się trzymała tego splainu, żeby była na środku ulicy bo czasami może się zbugować na zakrętach, zwłaszcza się buguje, że jakaś, jakieś dziwne wywijasy robi I akurat tutaj jak ja stworzyłem jest ok Więc teraz tylko zaaplikować aplikatory, modyfikatory, zapisać, stworzyć nowy plik i skopiować samą drogę do nowego pliku, gdzie wtedy w trybie edycji zaznaczamy wszystko i zaznaczamy W, remove doubles. I jak widać usunęło aż ponad 1400 plików, gdzie to jest o, optymalizacja, optymalizacja. Jeszcze można sprawdzić normalne, jak, są, jak widać są dobrze. W jedną stronę się kierują i teraz można wyeksportować do i3. Teraz tylko sprawdzić, czy w środku jest ładnie tutaj e, ścieżka do pliku. Ja akurat zmieniam, żeby była e, w tym samym folderze e, tekstura co plik i 3D. Czyli teraz tylko muszę skopiować e, tą teksturę, czyli asfalcik. O, jest ładnie i już jest praktycznie gotowy, wystarczy to dodać. Więc import, ulice, tutorial. Jak widać nawet jest droga ułożona według naszej topologii terenu, czyli dobrze jest. Nic nie trzeba przestawiać, jedyne drobne wymianki z terenem, bo nie zawsze dobrze jest. Więc tutaj jak na razie to tyle. Więc jeszcze jak chcecie zoptymalizować, trzeba tą drogę podzielić na segmenty. Alt, tworzy się loop i zaznaczenie P i subdivide. I tak dla każdego segmentu zrobić. 
wtedy ustawić oddzielny clip i mask i jest będzie lepsza optymalizacja, bo nie będzie jednego obiektu, tylko będzie kilkadziesiąt, które będą współgrać. Więc jak na razie dziękuję Wam za oglądanie tego tutorialu. tutorialu. Jeżeli się podobało, zachęcam do oceny. Jeżeli się nie podobało, zachęcam do oceny, do komentarza, jeżeli jakieś problemy. No i oczywiście do obejrzenia pozostałych moich tutoriali. Dzięki i na razie.